Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini rumah di rumah Allah azza wa jalla semoga apa yang kita lakukan di tempat yang mulia ini merupakan kebaikan yang berikan kebahagiaan kepada kita sekalian di sisi Allah Jalla wa'ala di hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang menghadapnya dengan kalbun salim yaitu hati yang murni bersih dari segala keburukan kita masih bersama surat Al-Fatihah kita ambil petunjuknya dan juga <tuh> faedah yang ada di dalamnya Untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita sekalian dalam kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Kita masuki ayat yang ke-6. Firman Allah Azza wa Jalla. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya ini <tuh> datang setelah ikrar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ia kena abdu wa ia kena setain. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami akan beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami akan memohon pertolongan. Perkara yang sudah kita ambil faedahnya terkait dengan ayat yang mulia ini tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla apa yang lakukan oleh seorang hamba bila jalan yang dilalui bukan jalan yang Allah inginkan, bukan jalan yang Allah ridhoi. Karena ternyata kenyataannya dalam hidup Berapa banyak manusia melakukan ibadah Tapi ternyata ibadah yang dilakukan bukanlah sesuatu yang Allah inginkan Atau jalan yang dilalui bukan jalan yang Allah inginkan Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Ketika beliau mengatakan kepada sebagian orang yang ada di masjid membentuk halaqa-halaqa zikir dan dipimpin masing-masingnya oleh seorang pemimpin kemudian ketika beliau menegur mereka apa yang kalian inginkan mereka mengatakan ma nuridu illa khair kami tidak inginkan apapun kecuali kebaikan beliau katakan kami muridin dil khairi lam yusibuh berapa banyak yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak sampai pada kebaikan tersebut Oleh karenanya jalan yang lurus sangat dibutuhkan oleh kita sekalian. Dan Allah Jalla wa'ala dalam kitabnya yang mulai ini menjelaskan dalam banyak ayat apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus dan apa saja isinya. Serta bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan jalan tersebut. Allah jelaskan dalam kitab yang mulai ini tentang as-sirat Al-Mustaqim Jalan yang lurus Para ulama berbeda pendapat tentang apakah makna As-Sirat Al-Mustaqim As-Sirat sebagian mengatakan yaitu Islam Yang lain mengatakan As-Sirat yaitu Al-Quran Yang lain mengatakan As-Sirat yaitu Sunnah Beraneka ragam ungkapan mereka dalam memahamkan kepada kita apa makna dari As-Sirat Namun sebagaimana kata Al-Imam Nukathir Muta'ala Beliau mengatakan Semuanya kembali pada satu muara Yaitu Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lalu apakah hikmahnya Allah menyuruh kita Agar meminta petunjuk kepada Allah Kepada jalan yang lurus Wa anna hadha sirati mustaqimah Fattabi'uhu wala tattabi'un subul Fatafarraqa bikum an sabili 
zalikum wasaukum bihi la'allakum tattaqun Ini adalah jalanku yang lurus kata Allah. Allah langsung menyebutkan wa anna hadza sirati disandarkan langsung kepadanya. Para ulama menjelaskan apabila sesuatu disandarkan kepada Allah, maka ini adalah penyandaran kemuliaan bagi sesuatu tersebut. Dan Allah menyandarkan jalan ini langsung kepadanya wa anna hadza sirati dan ini adalah jalanku yang lurus. Allah sebutkan sifat yang mustaqiman. Nanti kita sebutkan insyaallah faedah dari sifat sirat yang mustaqim. Jalan yang lurus ini. Fattabi'uhu, Allah katakan fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'u subul dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka niscaya kalian akan berpecah belah dari jalanku ini. Zalikum wasaqum bih. Demikian Allah berwasiat kepada kalian. Lafadz wasiat dalam ayat Allah maknanya adalah amar, itu perintah. Jadi kalau kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, wasaqum atau ausaqum atau lafadz misalnya, maka maknanya adalah perintah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Ada apa dengan jalan lurus ini? Allah katakan, "Zalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun." Agar kalian sampai pada takwa. Maka ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita bisa dicapai dengan jalan yang lurus ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat ini turun kepada beliau, beliau menggambar satu garis lurus, beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Lalu menggambar, maaf, maaf, menggambar di kanan dan kirinya garis yang banyak. Lalu mengatakan wahadis subul dan ini adalah jalan-jalan lain tersebut. Mamin sabilin illa wa ala syaitan. Tidak ada satu jalan pun dan kan ada syaitan di sana yang mengajak manusia mengikutinya dan menjerumuskannya. Dan sebagian ulama menjelaskan subul tersebut. Jalan-jalan lain adalah jalan yang disandarkan kepada Islam Mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal Tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yang menjadi dasar dari jalan tersebut dalam ibadah kepada Allah Antara satu dan dua perkara Yang pertama syubhat Yang kedua syahwat apa itu syubhat? Yaitu memahami petunjuk Al-Quran dengan hawa nafsu, dengan akal, tanpa dengan petunjuk dari wahyu. Bukan dari ayat atau bukan dari sunnah Nabi SAW. Sehingga satu ayat difahami dengan ayat itu sendiri Tanpa melihat apa maksudnya di ayat yang lain Apa maksudnya menurut Nabi SAW Itu syubhat Sehingga lebih dominan hawa nafsunya itu keinginannya Keinginan siapa? Keinginan para pencetusnya Keinginan para pemukanya atau keinginan orang-orang yang dikultuskan Oleh karena apabila kita mendapati Satu pemahaman dalam agama Dalam ibadah kepada Allah SWT Lalu Lebih cenderung kepada pemikiran seseorang Atau Siapa yang dikultuskan Menjadi tokohnya Dan semisalnya Maka waspadalah Ini lebih dekat kepada Syubhat karena Allah berwasiat di surat Al-Jathiyah. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad SAW di atas sebuah syariat Islam ini. Min al-amri, syariat itu sumbernya al-amr, itu dari Allah Azza wa Jalla, wahyu. Fattabi'aha ikuti syarat tersebut 
Walatat tabe awal ladina layak namun dan jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui tentang syariat tersebut. Allah melarangnya. Walatat tabe jangan mengikuti ahwa itu hawa nafsu mereka. Dan di antara ciri juga dari apa yang ada pada subul jalan-jalan yang lain adalah setiap keyakinan atau ibadah yang dilakukan adalah dengan zon dengan prasangka yang penting kan maksudnya kan prasangka Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladhina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Katakan oleh Muhammad SAW kepada manusia semuanya Maukah kalian aku beritakan tentang Siapa saja orangnya yang merugi nanti di akhirat Yaitu mereka yang ketika di dunia ini Amal mereka dol Yaitu menyimpang Tidak sesuai dengan aturan jalan yang lurus Tetapi wahum yahsabun Mereka menyangka Mereka yakin Yuhsinuna sun'a Sudah beramal dengan Amal yang terbaik Itu Yang banyak dilakukan Dan masih banyak lagi Berbeda dengan jalan yang lurus Maka jalan yang lurus Kembali kepada wahyu Apa yang wahyu sampaikan Diterima, apa yang tidak bisa dijangkau Oleh akalnya diimani nah, Ini akan kita lebih panjang Insya Allah masalah ini di surat Ali Imran, di awal surat Ali Imran Allah menyebutkan warrasakhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina Orang-orang yang ilmunya tentang wahyu rasakh yaitu dalam kuat dalam hatinya sampai pada iman mereka berkata kami beriman dengan itu semua karena datang dari rabb kami zat yang telah menciptakan kami itulah yang ada oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa jalan yang lurus ini adalah ilmu dan amal maka para malaikat ketika diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan ilmu tentang apa yang ada di surga di surat Al-Baqarah Allah sebutkan dan mereka tidak tahu mereka mengatakan subhanak masuk si engkau ya Allah La ilma lana illa ma'allamtana Kami tidak punya ilmu Sebatas apa yang kau ajarkan Itulah syiarnya Sedangkan manusia ini Dalam kehidupan di dunia ini Imannya kadang meningkat Kadang merosot Nanti akan disebutkan insya Allah Hal tersebut Maka ketika meningkat ya, Dia melaksanakan ilmunya Ketika merosot bagaimana dia tinggalkan ilmunya Dia lupakan Dia mengikuti hawa nafsunya Sehingga setiap orang kata para ulama Bihajatin ilal hidayah Minallah Sangat butuh kepada petunjuk dari Allah Wahuat taufik minhu Yaitu kesepakatan dari Allah untuk Beramal salih Untuk beriman dengan iman yang Benar Eh dina surat al-mustaqim Ya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus Allah SWT menyebutkan tentang jalan yang lurus Dalam banyak ayat Baik itu berupa sifat Atau berupa Isi Dari jalan yang lurus Atau orang-orang yang berada di atasnya Di antaranya Allah menyebutkan tentang jalan yang lurus yang merupakan tafsir dari ayat yang sedang kita al-faidahnya ini di ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kita akan ambil faidahnya khusus insyaallah dan bukan jalannya orang yang kau murkai atau orang yang tersesat maka Orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah dengan nikmat yang sempurna. 
Jadi kalau kita sementara ini menerima nikmat itu adalah segala sesuatu yang buat kita senang, sebagaimana pesawat yang kita sebutkan, itu nikmat yang nisbi, relatif. Tapi nikmat yang hakiki di ayat ini. Perlu menjelaskan alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang telah kau beri nikmat adalah mereka disebutkan dalam surat An-Nisa minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa itu mereka adalah pertama para nabi kedua siddiqin yaitu yang membuktikan imannya dengan amal wa syuhada mereka yang gugur di medan pertempuran membela agama Allah wa salihin orang yang waktunya habis untuk amal saleh Kira-kira kalau kita lihat empat jenis manusia ini yang Allah sebutkan Mereka yang telah mendapatkan nikmat Kira-kira mereka di mana menikmati hidupnya Para nabi hidupnya dakwah siang dan malam Mendapatkan rintangan, celaan, cacian Bahkan ancaman dibunuh oleh orang-orang yang benci Siddiqin pun demikian Jalannya mirip dengan para nabi Bedanya mereka tidak mendapatkan wahyu Syuhada hidupnya dari perang, perang dan perang. Di mana nikmatnya? Salehin waktunya habis nuk ibadah kepada Allah. Dengan salatnya, dengan siamnya, dengan sedekahnya, dengan baca Qur'annya, dengan seluruh amal saleh. Maka di mana nikmatnya? Justru itulah nikmat yang sebenarnya. Oleh karenanya siapapun yang masuk dalam Islam secara penuh meyakininya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan maka dia akan mendapatkan nikmat yang tidak dirasakan oleh ahli dunia sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya para umar mengatui apa yang kami rasakan dengan Islam ini ini saya mereka akan mencambuk kita karena hal itu karena mereka hasad mereka tidak mendapatkan hal tersebut ya Ahli iman, ahli serat al mustaqim mendapatkan nikmat yang sempurna. Oleh karena Allah Azza Wajal ketika menutup risalah Nabi SAW sebagai bentuk pengakuan bahwa risalah ini sudah sempurna, Allah sebutkan telah disempurnakan nikmat di surat Al Maidah. Al Yawma Akmal Tulakum Dinakum Watmam Tualaikum Nikmati. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Maka Islamlah nikmat. Islam adalah nikmat maka dijaga. Yang kurang dari kita satu belum mau masuk ke dalam Islam. Kita ini Islamnya masih kulit. Kita menyadari bahwa Islam kita itu baru salat, saum, sedaka, amal-amal zahir. Betul itu bagian dari Islam yang penting. Yang sebagainya wajib yang boleh diingkari seorang keluar dari Islam. Tetapi Seseorang yang amalnya baru demikian belum sampai pada nikmat yang hakiki dan dia akan mudah jatuh. Contohnya pada musim wabah seperti ini mudah jatuh rontok. Tapi kalau sudah masuk kepada inti dari Islam maka dia mendapatkan nikmat walaupun dia tidak makan sehari semalam beberapa hari dia tidak masalah. Walaupun 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 dari dunia tidak masalah. Karena nikmatnya sudah dia dapatkan. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Ya yaladina amad khulu fi silmi kafah, walatat tabi'u khutuati syaitan, innahu lakum aduwu mubin. Wa orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, penuh. Isinya kalian selami. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia musuh yang sangat nyata untuk kalian. Maka Allah berwasiat ayat yang lain surat Luqman. Wala tagurran nakumul hayatu dunia. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia, oleh perhiasan dunia. Sehingga bersenang-senang dengan nikmat dunia, terpedaya dengan nikmat yang sebenarnya itu Islam. Wala yagurran nakum billail gharur. Dan jangan salah kalian terpedaya oleh al-gharur syaitan. Dalam mendalankan kenikmatan yang besar ini, sehingga luput dari nikmat yang sempurna lagi di akhirat. 
sudah bisa melaksanakan ketaatan tapi terbelah oleh syaitan sehingga mengharapkan dunia, mengharapkan pujian, mengharapkan ini dan ini. Terpedaya. Maka harus menjaga. Ini Islam. Ya, oleh karenanya kita butuh pada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Eh, dinas suratul mustaqim. Itu jalan yang lurus. Dan Allah sebutkan orang-orangnya tadi. Nikmat yang sulit untuk dirasakan. Kecuali kalau sudah bisa mengenal Islam dengan sebenarnya. Oleh karena ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW merasa diri sudah beriman. Dia mengatakan, Qalatil Arabu amanna kullam tu'minu. Walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi kulubikum. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan, Kami telah beriman. Nabi SAW tidak menjawab. Karena memang itulah iman. Namun Allah menjelaskan. Walamma yakul amanna. Katakan kami. Kul aslamna. Katakan kami baru berislam. Secara zahir saja. Baru bisa mengamalkan amalan Islam secara zahir. Walamma yadkulit iman fi kulubikum. Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oleh karenanya seseorang yang imannya atau Islamnya sudah lahir dan batin dia akan merasakan manisnya iman. Walau hidupnya susah. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mutafaqun alaih. Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara yang bila ketiganya ada pada diri seseorang dia merasakan manisnya iman. Yaitu nikmatnya iman yang tidak dicapai oleh siapapun. Kecuali yang mendapatkan karunia-Nya dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata beliau, an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilai mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Mendahulukan Allah dan rasulnya dalam hal apapun. Bahkan mereka yang sudah sampai kadar ini ketika melangkahkan kaki terbesit di hatinya langkah kaki saya ini dicintai Allah dan Rasulnya atau tidak. Ucapan saya ini dicintai oleh Allah atau Rasulnya atau tidak. Sampai seperti itu kadarnya. Ya. Oleh karena ketika seorang tabi'in mendapati ada Seorang anak muda bergabung di majlis beliau Mendapati ketika selesai Penjelasan ilmu Jamaah banyak yang bertanya Anak ini hanya diam saja Ketika bubar ditanya Lima araka la tatakallam Ada apa denganmu aku lihat dirimu tidak bicara Apa katanya Asma'u fa'alam Wa askutu fa aslam. Aku mendengar, aku dapat ilmu. Aku diam, aku selamat. Sampai sekadar itu. Itu orang yang sudah sampai pada kadar nikmat iman. Yang merupakan inti dari Islam. Itu yang harus kita capai dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau wa alla yuhibbal mar'u wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah tidak menyukai seseorang melainkan karena Allah azza wajalla yaitu menjadikan teman bergaul teman akrab kenapa saya berteman dengan dia karena dia taat kepada Allah kenapa tidak dengan dia karena dia jauh dari Allah dipilih jadi memilih temannya sudah karena ketatan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak sembarang orang di teman akrab, hanya mereka yang orang-orang yang beriman. Apalagi Allah menjelaskan di surat Al-Jathiyah eh, maaf di surat Az-Zukhruf Al-Akhillau yaumaidzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang berteman dulu di dunia akrab dalam urusan apapun 
sekarang di akhirat ini ba'duhum li ba'din adu satu dengan yang lain jadi musuh saling menyalahkan illal muttaqin kecil orang yang bertakwa yang ketiga wa an yakraha an yukdhafa fin nar wa an yakraha an yukdhafa fin nar kama yakru maf'an an yakraha an yarja al kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar benci untuk kembali pada kekufuran seperti bencinya dia nanti dilemparkan ke dalam api neraka di setiap kali melihat unsur kekufuran benci mengingat masa lalu benci nah, itu sudah manisnya iman kalau kita sekarang bagaimana kadang mohon maaf sebagian orang-orang yang sudah mengatakan berhijrah sudah bertobat dan sebagainya ketika bercerita teman-temannya tentang maksiat-maksiat yang pernah dia lalui dia justru berbangga dengan itu contohnya mohon maaf saya dengar sendiri ada orang mengatakan wah fulan minum lima gelas belum mabuk baru lima gelas saya dulu lima botol ya Allah ditutupi benci dengan kemaksiatan ketika ingat masa lalunya benci menangis karena itu sebab dilemparkannya seorang ke dalam api neraka jadi jangan diungkap lagi masa lalu yang kelam yang buruk berharap dengan itu Allah mengampuni dan menggantikannya dengan kebaikan. Nah, di sini Nabi kita SAW menjelaskan manisnya iman tiga perkara tersebut. Yang merupakan nikmat yang luar biasa. Maka barang siapa ingin mendapatkannya, maka masuklah ke dalam Islam lahir dan batinnya. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak seorang mendapatkan merupakan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah sebutkan tentang surat Al-Mustaqim ucapan Nabi Isa alaihissalam di surat Al-Imran kepada Bani Israil. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka beribadahlah kepadanya. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus adalah isinya adalah ibadah. Di surat An-Nisa ayat yang ke-175 Allah menyebutkan, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fa sayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Adapun orang yang beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh dengan iman tersebut maka niscaya akan kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami kata Allah dan karunia dari kami dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus Allah menjelaskan isi jalan yang lurus iman kepada Allah dan berpegang teguh dengan nilai-nilai iman bahkan di surat Yasin ini kita singkat ayatnya banyak di surat Yasin yang barangkali sebagian kita hafal Allah menyebutkan Wa ane'buduni hadha siratun mustaqim Dan adalah kalian beribadah kepadaku kata Allah Itulah jalan yang lurus Itulah jalan yang lurus dan ibadah sudah kita sebutkan sebelumnya Dan inilah hikmah Allah Azza wa Jal Kita cermati urutan ayatnya yang sebelumnya katakan iya kana abudu wa iya kana sta'in yang merupakan isi jalan yang lurus dan seorang tidak akan bisa melaksanakannya kecuali mendapatkan taufik dari Allah sebab hidayah dari Allah maka Allah menyuruh kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim yaitu diberikan taufik kesepakatan oleh Allah sebab karena hidayah dua macam ada hidayah dari manusia ada hidayah dari Allah Hidayah manusia disebut oleh para ulama dengan hidayah terus di wal bayan, yaitu penjelasan saja, nasihat. Itu disebut dengan hidayah, tapi dari manusia, tetapi tidak menentukan manusia mau ikut atau tidak. Yang menentukan adalah hidayah dari Allah yang disebut dengan hidayah tu taufik, yaitu kesepakatan dari Allah. 
Oleh karena ketika Nabi kita Wasallam mendapat tipamannya Abu Talib dalam keadaan sakratul maut, beliau datang untuk menasati pamannya ini agar mengucapkan la ilaha illallah, beliau katakan ya ammikul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah. Wei paman ku ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang bilang kau ucapkan aku akan membela dirimu di depan Allah nanti. Ternyata pamannya lebih milih saudara-saudaranya tetap di atas kesyirikan. Beliau keluar dan menangis. Allah turunkan firman ka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Ah, maaf, sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang kau sukai kepada jalan Allah, yaitu Taufik. Tapi Allah memilih siapa yang diberikan petunjuk. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza Wajal bila ada waktu yang akan kita sebutkan sebagiannya. Maka penting kita mendapatkan petunjuk. Ustaz, bukankah petunjuk itu kepada Islam? Kita kan sudah Muslim, bahkan sebagian kita lahir di atas. Islam, Alhamdulillah Betul Tetapi Berapa banyak, berapa banyak orang-orang Muslim Dia tidak peduli dengan nilai Islamnya Berapa banyak dari orang-orang yang taat Kemudian dia meninggalkan ketaatannya Berapa banyak dari orang Muslim Yang kemudian dia murtad Dan mati di atas kekufuran walaikubillah Di atas kemaksiatan maka setiap orang butuh kepada hidayah Allah Azza Dan hidayah itu diminta. Seperti yang firmankan dalam hadis Qudsi muttafaqun alaih. Allah menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita SAW. Allah menyebutkan ya ibadikullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-Ku sekalian, kalian semua dalam keadaan tersesat. Menyimpang Kecuali orang yang aku berikan petunjuk Maka mintalah petunjuk kepadaku Allah perintahkan minta Maka kita mengucapkan mustaqim. Maka jadikan diantara doa kita adalah Minta petunjuk Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta petunjuk kepada Allah Karena tidak sembarang orang diberi petunjuk Kecuali orang yang meminta Dan memiliki sifat-sifat yang berhak mendapatkan petunjuk maka Nabi kita ditegur bahwa beliau tidak bisa memaksa orang mendapatkan petunjuk, tidak bisa Allah yang milih siapa yang ingin beri petunjuk maka agar kita mendapatkan kesempatan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan petunjuk syarat utama adalah iman iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang wajib kita imani Allah firmankan di surat At-Taghabun Wa may yu'min billah Yahdi qalbah Barang siapa beriman kepada Allah Allah akan bersih Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya Itu taufik Sebagian ulama menjelaskan Bentuk dari taufik Allah kepada orang yang beriman kepada Allah adalah Bahwa tidak muncul dari hatinya keinginan Melainkan kebaikan tidak ada keinginan keburukan sama sekali. Allah hapuskan, Allah gantikan dengan keinginan untuk berbuat baik. Yang dengannya Allah ridho. Walau dia kehilangan dunianya. Dan dia merasa berat. Tapi dia tahu ini takdir Allah. Dia beriman kepadanya dan ini kebaikan dari Allah. Walaupun berat hatinya. Dia menghadapinya dengan sabar. Tanpa berkeluh. Kesah. Itu petunjuk. Dan unsur-unsur lainnya maka yang pertama beriman kepada Allah SWT dan apa yang wajib kita imani yang kedua bersihnya hati dari penyakit-penyakitnya dari kekufuran keyakinan-keyakinan kufur keyakinan-keyakinan syirik dari kemunafikan, dari hasad dari suudzon bahkan dan semisalnya dibersihkan selama itu masih menjadi penghalang Allah firmankan surat An-Najm Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa Jangan kalian merasa diri sudah bersih Bila merasa diri sudah suci Dia maha tahu Siapa yang paling bertakwa diantara kalian Allah juga menyebutkan tentang orang bertakwa Di surat Qaf Wajah abikal bin munib 
Dia datang menghadap Allah dengan hati yang muni Kembali kepadanya tanpa ada keburukan Allah juga sebutkan nama orang yang diterima di akhirat nanti Di surat Asyu'ara Menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim AS Yawma la yanfa'u malun wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Pada hari itu tidak bermanfaat bagi siapapun Harta dan anak-anak yang dimiliki Ketika orang datang kepada Allah dengan hati yang salim Bersih dari keburukan Ini yang kedua Maka selama di hati kita masih ada hasad Iri dengki Keyakinan-keyakinan yang menyimpang Terhadap benda-benda ini bisa membawa Keberuntungan, membawa sial dan semacamnya Termasuk di bulan kita ini Bulan Bulan apa Bapak Ibu? So far Diyakini bulan sial Sampai nanti di Rabu terakhir ada Keyakinan khusus ya. Dan ini Tidak ada Hal semacam itulah yang menghalangi Petunjuk Allah Ini yang kedua Yang ketiga Selalu bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman surat Ali Imran di surat Al-Baqarah Inna Allah yuhibbut tawabin Sehingga Allah mencinta orang-orang yang Bertobat Dan Membersihkan diri Dari Kemaksiatan-kemaksiatan Wa yuhibbul mutatahirin Dan mencinta orang-orang yang suka Bersuci Menjaga kesucian batin Dan kesucian lahir Ini unsur-unsur yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hidayah taufik. Akan kita rasakan perbedaannya ketika kita sudah mulai menanamkan hal tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Saya kita sebutkan tadi. Itu jalan yang Allah ridhai. Allah sifati as-siratnya dengan al-mustaqim yang tidak ada penyimpangan di dalamnya hal itu merupakan sifat dari Al-Quran yang merupakan sumber dari petunjuk Allah firmankan di awal Al-Baqarah dhalikal kitabu la reba fi hudalil mutaqin itulah kitab yang terlalu Al-Quran ini la reba fi tidak ada keraguan, tidak ada penyimpangan di dalamnya Huda sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Maka barang siapa ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Azza Wajal yang kita sebutkan tadi yaitu hidayah taufik, maka hendaklah kembali kepada Al Quran, membacanya, memahaminya, setelah mengimaninya tentunya dan mengamalkannya. Allah berikan petunjuk kepada ketakwaan. Allah sifatkan Quran ini dengan la rebafi. Di surat Ghafir Allah menyebutkan Qur'anan Arabiya Maaf di surat Az-Zumar Qur'anan Arabiya Ghaira zi'iwaj La'allahum yattakun Qur'an ini Qur'an ini Berbahasa Arab Ghaira zi'iwaj Tidak ada penyimpangan di dalamnya Agar mereka semua bertakwa Allah sering menyebutkan takwa dikaitkan dengan petunjuk Quran. Maka kalau kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza Wajal, Quran menjadi bagian hidup kita. Pertanyaannya, berapa ayat kita baca sehari? Berapa ayat? Allah Alam, Allah Ansor. Mungkin karena banyaknya atau karena jarangnya di kita baca. Punya jadwal kita baca. Punya wirid kata ulama, wirid dengan ayat Quran. Walau kita tidak sempat menghafalnya, cukup membacanya. Kemudian berapa banyak kesempatan kita memahami petunjuk Quran? Kita saja di sini satu pekan, satu pekan sekali alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita memahaminya. Pahami, lalu amalkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Syekh Sa'di Rahmatullah menyebutkan Barang siapa ketika membaca ayat Quran, mana yang saya bawakan di sini, membaca ayat Quran, kemudian dia bisa mengambil ilmunya dan dia mengimaninya, kemudian mengamalkannya, berarti dia telah paham tafsir 
Quran Mengambil ilmunya Beriman dengannya Dan mengamalkannya Al-Mustaqim Diambil dari kata istiqomah Yaitu keadaan tetap di atas petunjuk Maka jalan ini disebut dengan serat al-mustaqim Yaitu jalan yang tidak mengandung penyimpangan Dan tetap di atas kebenaran menuju Allah SWT Maka Allah menjamin siapapun yang ini yang dia lalui Sampai akhir hayatnya mendapatkan kabar gembira Allah firmankan surat Fussilat Sehingga orang yang beriman kepada Allah Mengatakan Rabbun Allah Kemudian istiqamah di atasnya Ketika sakratul maut Allah turunkan pada malak, malaikat rahmat Menghiburnya Jangan takut dan jangan sedih Bergembiralah engkau sekarang dengan surga yang dijanjikan kepadamu Maka kenali jalan ini Minta kepada Allah Kemudian kita istiqomah di atasnya sampai datang ajal kepada kita sekalian. Semoga dengan itu kita mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan juga di akhirat sebagaimana janji Allah dalam kitab yang mulia. Ini barangkali uh, dalam kesempatan terbatas yang bisa kita ambil faedah dari ayat yang ke-6. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa mengamalkannya dan dijauhkan dari penghalangnya. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan dipersilahkan nanti setelah adhan isya. Baik, warahmatullahi Barangkali ada yang ingin disampaikan di persidangan. Fadal. Baik, baik Al-Quran Siapapun yang sibuk dengannya Dalam hal apapun Allah berikan kemuliaan Khususnya adalah Membacanya Allah firmankan di Dalam beberapa ayat tentang Keutaman membaca Al-Quran Saya sebutkan diantaranya Sebagai contoh Allah firmankan di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beriman Ayat yang ke-121 Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati Ula'ika yu'minu nabi Orang-orang yang telah kami berikan pada mereka Al-Kitab Kalau pada kita berarti Al-Quran Yatlunahu Mereka mau membacanya Apa itu membaca? Membaca adalah Melafadkan ayat-ayat kitab Allah dengan lisan Itu membaca Baik dari mushaf atau minal hifad Dari hafalan Membaca Walaupun ulama dahulu memahami membaca itu adalah dengan Apa yang dihafal Karena pada zaman itu belum ada yang tertulis Setiap kau yang turun dihafal oleh mereka Yatlunahu membacanya haqqatilawati dengan sebenarnya membaca yaitu dengan sifat-sifat huruf dan makhrajnya dan tajwidnya dibaca Ustaz bagaimana kalau saya membacanya asal membaca jangan asal belajar selama belajar kemudian mencoba membaca silahkan ada kutaman kata Nabi SAW Al-mahiru bil Qur'an masafartul kiram al-bararah Walladhi yakrul Qur'an wa huwa yata'ta fikirata ifal wajran Orang yang mahir baca Qur'annya Mahir itu dia memahami hukum-hukum tajwidnya Betul makhrajnya Maka nanti di akhirat dikumpulkan bersama safartul kiram Para malaikat pilihan Dan yang membacanya dia terputus-putus Salah makhrajnya, salah tajwidnya tidak masalah. Dia dapat dua pahala. Walaupun manusia mencela tidak masalah, Nabi mujinya, dia mendapatkan dua 
pahala. Ditambah lagi pahalanya secara huruf. Dia katakan la kulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin hasanah. Setiap satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha satu kebaikan nilainya 10 kali lipatnya. Ini membaca. Adapun menghafalnya ini ziyadatul karamah. Itu tambahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tambahan. Adapun membacanya sudah suatu kebaikan yang merupakan ciri dari iman. Demikian juga Allah sebutkan di surat Fatir. Di surat Fatir sebutkan tentang sifat orang beriman juga ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alania yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dan mereka pun menegakkan salat serta menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka. Baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan berarti mereka telah melakukan satu perbuatan yang nilainya jual beli dengan Allah yang tidak memberikan kerugian. Sedangkan kita sedang jual beli. Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwa agar kita berjual beli dengan Allah atau Allah sedang mengadakan jual beli dengan kita, Allah menyebutkannya di surat At-Taubah di ayat yang ke-111. Allah firmankan, oh, maaf. 111. Inna Allah syara minal mu'minina anfusam wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sehingga Allah mengadakan jual beli dengan orang beriman. Baik dengan jiwa mereka atau dengan harta mereka ditukar dengan surga. Jadi membaca Quran itu Allah inginkan. Adapun dengan menghafalnya maka ini tambahan. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Bahkan para ulama belum lebih menyukai membaca dari mushaf, dari Al-Qur'an tulisan. Karena kata mereka ab'ad minal khata'. Jauh dari kekeliruan walaupun mereka hafal. Para ulama kita hafal Quran tapi ketika waktunya untuk membaca wirid, mereka kadang baca dari mushaf dan itu mereka sukai. Tapi ketika mereka tidak punya kesempatan melihat mushaf, mereka pun baca dari hafalan mereka. Wallahu a'lam. Fadal. Ya. Baik. Ayat dibaca berulang-ulang. Baik, baik warahmatullahi Sebagian orang <coughs> menyandarkan kepada sebagian dari foto ilusuar, keutamaan-keutamaan surat seperti barang siapa membaca surat al-ikhlas tiga kali maka pahalanya sama dengan baca satu Quran secara penuh. Kemudian ada yang mengambil pemahaman tidak perlu baca tiga puluh juz cukup tiga puluh tiga kali sama dengan hatamkan Quran. Keliru. Hukum atau maaf keutamaan membaca dengan keutamaan pahala berbeda. Membaca al-ikhlas tiga kali itu pahalanya sama dengan pahala membaca Al-Quran tiga puluh juz. Membaca Quran tiga puluh juz memiliki pahala tersendiri. Satu hurufnya tadi katakan satu kebaikan sepuluh kali lipatnya dikalikan berapa tiga puluh juz. Adapun ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Maka jangan kemudian keutamaan ditarik untuk hukum. Ini yang membuat keliru. Berarti kita tidak usah baca Quran, cukup baca kulhu, maka Quran akan jadi mahjur ditinggalkan. Ditinggalkan sehingga tidak tahu hukumnya, tidak tahu petunjuknya, karena cukup mendapatkan pahala yang saja. Tapi petunjuk Islam luas. Maka Al-Ikhlas dibaca tiga kali, dibaca tiga kali, mendapatkan pahala tersendiri. Al-Quran dibaca tersendiri memiliki keutamaan yang banyak selain pahala setiap hurufnya mendapatkan ilmunya mendapatkan kecintaan pada Quran 
dan yang pasti kepada Allah Azza wajah akan mengenal isinya dan sebagainya banyak utamaannya jadi tidak keliru tidak tetapi hendaknya dibedakan antara keutamaan dengan hukum Wallahualamissuwab cukup saya demikian mohon maaf atas kalpan dan keluaran semoga Allah maafkan kita semua dan apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khuda'wana alhamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh